So hi, in the video orang lakukan special video orang lakukan. In the video lembut nombor one hour kula nombor rhythm pad abdi wasik lah. Mungkin jalan ke anda orang basic beat lah pakai pono. Or two four three four six eight. Anu mesti basic beat lah pakai pono. Aduk orang sendu fills pakai pono. Beat sura fills pakai pono. Alam ni lah mesti sila rhythm pad techniques pakai pono. So sila counts sila counts sendu tu na. Nah, macam mana kita nak create fill, macam mana kita nak create fill? So, ini adalah nama video kita. So, anda akan video kita. Hello, sebelum video start, ada satu lagi silap sing yang saya nak katakan. So, ini video penting, ini adalah basic place. So, if you have a rhythm pad, you will be able to use all ideas. But you will be able to use all ideas. So, if you are going to use a rhythm pad, you will be able to use all the options. So, you will be able to use the video. So, we will see basic beats. We will see some techniques in the last. So, we will be able to use all the counting. Okay, so we will be able to use all the counting. Now, let's look at a rhythm pad and look at a normal drum. So, this is a normal drum. So, let's look at the drum pad and look at a rhythm pad. So, let's look at the main drum pad and look at the drum pad. Let's focus on the main drum pad. We can look at the other instruments. Tabla, Dolak, Mridangam, Vadam, and the other instruments. So, if we use the beats, we can apply the instrument. If we use a drum slow for 4-4, we can apply that 4-4 to the other instrument. So, first we use drums. So, we can apply that to the drums. So, now we can use the drum slow for 4-4 to the other instrument. So, we can use the drum slow for 4-4 to the other instrument. So, now we can use the drum slow for 4-4 to the other instrument. So, now we can use the bass drum, the snare drum, the tom tom, the hi-hat. अर्थ सिंबल्स, अर्थ फ्लोर टॉम, सो टॉम्स लंद में नरिया रखे, सो इधर ना और कंप्लीट ड्रम सेटअप, सो इन द सेटअप पर नंबर अपडेट नंबर रिदम पैंट क्लॉक नंबर कौन डॉरा परों, सो रिदम पैंट ले करने ने टोन्स रखो, सो नरिया टोन्स रखो और स्नैप ड्रम में इधर ताले आदेल ऐसे नरिया टोन्स ला� एग्जांपल कौन दे एसपीडी ट्वेंटी लेना हम बे देखा कर पाऊँ आ डीटेक्स लाना पन लाना नियोस्ते हैं डीटेक्स डेप्थ में नाला रखो हम अपनी नियोस्ते हैं अना इपनो इंगो दे रिदम पैड नेट तक टिंग ना वो दे नॉर्मल आवासी करने एसपीडी ट्वेंटी लावासी करने दे नम बे लागे में नम यूज़ पनी � फुल ड्रम सेट इप्पे इधर वन्दे नंबर उल्ला कोण वन्दे तो इधर हम पैंट ला कोण वन्दे तो आ इप्पे नंबर एक भी आसानी पन्दरे नंबर पाकला नंबर लग टे एट पैंट सर्क आ इंदर पैंट लों दे एट पैंट सर्क सो ने एट पैंट्स लों नंबर आसानी पन्दरे लग रहा हूँ सो इंगे बपाती ना नंबर वन ला वन्दे ना सिंबल � नंबर टू लग पतिंग ना वो टॉम्स हो चुके हैं ना नंबर थ्री लिए उन्होंने टॉम रखे नंबर फोर लग राइट सिंबल हो चुके हैं फाइव लग बेस ड्रम सिक्स लग स्नैप ड्रम सावन लग ओपन आयेट एट लग क्लोज आयेट सो इधर हम सेट पनी टॉम इधर सेट पन्दर नॉर्मल आप लोग एलआर में निक पनी रहेंगे इसी दां दोनों नहीं लग Cina settings pun ada, pun itu dalam set pun itu. Kalau nampak dalam beat lah, beat wasik kerja ni, kalau nampak akan mampu. So, kalau nampak counts kulo pun boleh. The term ni, kalau kita kelip putar pinga, four four two four three four, nak kelip putar pinga. Ini pati nanti saya nak kena soli juga. Ini nalo orang kisah kerja kerja kaga, ini video follow pun kerja kaga terapi soli. So, four four nine ni, so malah four, kila orang by four boleh. So, usaha drumming lah pati nana, orang basic three counts kerja. So, there is a quarter note count, eighth note count, sixteenth note count, thirty second note count. 
ஸோ அது வந்து நம்ம இப்போத்துக்கு பார்க்க தேவையில்லை சிக்ஸ்டீன்த் நோட்டு கூட நம்ம இப்போ பார்க்க தேவையில்லை ஸோ ஒரு பேசிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவார்டர் நோட்டோ எயித் நோட் பீட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த குவார்டர் நோட்னால் என்ன ஸோ இங்கே இப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு பீட் ஒன்று வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஒரு பீட்னால் இப்போ நம்ம ஸ்னாண்ட்ரம் வாசிக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு பீட் ஸோ எல்லா பீட்லேயும் ஒரு ஒரு நோட் வாசிக்கிறது தான் அது வந்து குவார்டர் நோட் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் வந்து நம்ம நாலு பீட் வாசிக்கலாம் ஸோ அந்த நாலு பீட்டுமே எல்லா பீட்லேயும் ஒரு ஒரு குவார்டர் நோட் வாசிப்போம் ஸோ குவார்டர் நோட்னால் ஒரு பீட்டுக்கு ஒரு கவுண்ட்டு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ குவார்டர் நோட்னால் ஒரு பீட்டுக்கு ஒரு கவுண்ட்டு ஸோ கீழே இருக்கிற நம்ம ஃபோர் பை ஃபோர் போகிறோம்ல ஸோ கீழே இருக்கிற ஃபோர் வந்து அது வந்து குவார்டர் நோட்டாக எயித் நோட்டாக சிக்ஸ்டீன்த் நோட்டான்னு காமிக்கும் ஸோ கீழே இருக்கிற நம்பர் பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே நம்மளுக்கு ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் இல்லை தேர்ட்டி டூ இந்த நம்பர்ஸ்லாம் மாறும் ஸோ மற்ற நம்பர்ஸ் வேறு சான்ஸ் இல்லை ஸோ கீழே இருக்கிற நம்பர் நம்பர் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ மேலே இருக்கிற நம்பர் பார்ப்போம் ஸோ மேலே இருக்கிற ஃபோர் வந்து அது நம்ம எத்தனை தடவை அந்த குவார்டர் நோட் வாசிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் சொல்லியிருக்கோம்ல ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர்னால் மேலே வந்து ஃபோர் ஸோ ஃபோர் கவுண்ட்டு ஃபோர் பீட்டுமே நம்ம குவார்டர் நோட் வாசிக்க போகிறோம் இப்போ சப்போஸ் த்ரீ பை ஃபோர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ அதில் மூணு பீட்டு குவார்டர் நோட் வாசிக்க போகிறோம் டூ பை ஃபோர் டூ பீட் குவார்டர் நோட்டில் வாசிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற நம்பர் வந்து எத்தனை நோட் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லணும் ஸோ இது ஈஸியாக நம்ம சொல்லணுன்னா இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் எடுத்துக்கலாம் மேலே வந்து நம்பர் சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ஹண்ட்ரட் அடிச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் பை தோனி அப்படின்னு போட்டோம் ஹண்ட்ரட் பை தோனி அப்படின்னு போட்டோம்னா ஸ்கோர் அடித்தது வந்து தோனி அவங்க எவ்வளோ அடித்தாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ரன்ஸ் ஸோ இதுதான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ மேலே இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ வாசிக்க போகிறோம் கீழே இருக்கிறது அது என்ன டைப்னு வாசிக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் டூ ஃபோர் அது எதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இதை அப்படியே நம்ம எயித்து நோட்டுக்கு போகலாம் ஸோ சிக்ஸ் பை எயிட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிக்ஸ் எயிட் நோட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபைவ் பை எயிட் வந்து மாதிரி நிறைய நோட்ஸ் இருக்குது செவன் பை எயிட் இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பை எயிட் திருப்பியும் அதே தான் சிக்ஸ் பை எயிட் ஸோ கீழே இருக்கிற எயிட் வந்து எயித்து நோட்டுன்னு நம்மளுக்கு சொல்லிடுச்சு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா வந்து டூ பை ஃபோர் பார்த்தோம் ஸோ கீழே இருக்க நம்பர் ஃபோர் ஆச்சு அதனால் குவார்டர் நோட் இங்கே வந்து சிக்ஸ் பை எயிட் ஸோ கீழே இருக்க நம்பர் எயிட்னால் அது வந்து எயித் நோட் ஸோ மேலே இருக்கிற சிக்ஸ் அப்போ என்ன சொல்லுது ஸோ மேலே இருக்கிற சிக்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி டூ பை ஃபோருக்கு வந்து ரெண்டுனா அதில் ரெண்டு குவார்டர் நோட் வாசிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் பை எயிட்னா அப்போ சிக்ஸ் எயித் நோட் வாசிக்க போகிறோம் ஸோ இதே தான் சிக்ஸ்டீன்த் நோட்டுக்கு நம்மளை அப்ளை ஆகும் ஸோ இந்த நோட்ஸ்லாம் நம்ம எதுக்கு வருதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போக போகிறோம் ஸோ அந்த நோட்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபோர் பை ஃபோர்னால் அதை எப்படி கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே அந்த கவுண்டிங் மாறும் ஸோ கவுண்டிங்கிறது நம்ம வாசிக்கும் போது அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் கவுண்ட் சொல்லி சொல்லி வாசிக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா தான் நம்மளுக்கு அந்த பீட் ஈஸியாக மைண்டில் போகும் இல்லாட்டி நம்ம அந்த மெட்ரோனம் கூட சிங்க் ஆக மாட்டோம் ஸோ இப்போ டூ பை ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா ரெண்டு குவார்டர் நோட் ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே அதில் ரெண்டு பீட் தான் வரப்போகுது ஸோ அதோட கவுண்ட் வந்து ஒன் டூ ஸோ நம்ம எப்படி பார்க்காம நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஒரு குவார்டர் நோட்னால் அது எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா டூ பை ஃபோர்னால் ஸோ ஃபோர் பீட்ஸ் இருக்கும் ஸோ குவார்டர் நோட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் நாலு பீட் இருக்கிறதுனால ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இவ்வளோ தான் குவார்டர் நோட்டோட கவுண்ட் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் நம்ம பீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் ஸோ டூ பை ஃபோர்னால் ரெண்டு குவார்டர் நோட்டில் ஸோ அதோட கவுண்ட் வந்து ஒன் டூ அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் வந்து மூணு குவார்டர் நோட் ஸோ அதோட கவுண்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் வந்து நாலு குவார்டர் நோட் ஸோ அதோட கவுண்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ குவார்டர் நோட்லாம் ஓகே இந்த கவுண்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எயித் நோட் போக போகிறோம் எயித் நோட்டில் வந்து சிக்ஸ் பை எயிட் எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ கீழே வந்து எயிட் ஸோ ஒரு குவார்டர் நோட்டுக்கும் எயித் நோட்டுக்கும் என்ன டிஃப
ஏன்னா இங்கே நம்மளுக்கு மொத்தம் இருக்க வேண்டிய பீட்ஸே வந்து சிக்ஸ் பீட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்கணும் சிக்ஸ் எயித் நோட்ஸ் தான் இருக்கணும் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஸோ அதிலே நம்மளுக்கு சிக்ஸ் பீட்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அண்ட் அது தப்பாயிரும் ஸோ சிக்ஸ் பை எயிட் கவுண்ட் வந்து ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் வரும் ஸோ செவன் பை எயிட் எடுத்துக்கோங்களேன் செவன் பை எயிட்லேருந்து கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா அது வந்து ஆட் டைம் பீட்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் டூ ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் மட்டும் அதில் வரும் ஃபோர் அண்ட் வராது ஏன்னா நீங்கள் மொத்தமாக கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் வரணும் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஸோ மொத்தமாக ஒன் ஒன்னாக இண்டிவிஜுவலாக கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ செவன் கவுண்ட்ஸ் வரும் ஸோ இதுதான் ஒரு செவன் பை எயிட் இதே மாதிரி நிறையா டோன்ஸ் அதில் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பை எயிட் ஃபைவ் பை எயிட் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ மட்டும்தான் வரும் அந்த த்ரீ அண்ட் வராது ஸோ ரிதம் பேட்டில் ரம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக இந்த கவுண்ட்ஸ் தான் ஸோ அந்த கவுண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பீட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் ஸோ நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி நம்ம ட்ரம்ஸ் வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் கூட ரொம்ப ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரியும் ஸோ சில கவுண்ட்ஸ் மாறுறதுனால சில கவுண்ட்ஸ் மாறுறதுனால நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு பீட்டே மாறுது ஒரு கவுண்ட் கட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு எப்படி பீட் மாறுது அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இது இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்களே அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர்னால் அது கவுண்ட் எப்படி வரும் த்ரீ பை ஃபோர்னால் கவுண்ட் எப்படி வரும் டூ பை ஃபோர்னால் கவுண்ட் எப்படி வரும் சிக்ஸ் பை எயிட்னால் கவுண்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம சின்ன ஒரு ஒரு ரீகேப் நம்ம பண்ணிடுவோம் ஸோ டூ பை ஃபோர் நம்ம எதுக்கு சொல்கிறோம் கீழே இருக்கிற ஃபோர் வந்து குவார்ட்டர் நோட்டுன்னு சொல்லுவோம் மேலே இருக்கிற நம்பர் வந்து அது என்ன அது எத்தனை தடவை நம்ம வாசிக்க போகிறோம்னு சொல்லுவோம் ஸோ டூ பை ஃபோர்னால் அது ரெண்டு குவார்ட்டர் நோட் சிக்ஸ் பை எயிட்னால் அதில் சிக்ஸ் எயித் நோட் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போத்துக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் வீட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்னாட் ட்ரம் செட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த ஸ்னாட் ட்ரம் பிடிக்குது உங்களுக்கு எந்த டாம் பிடிக்குது அப்படின்னு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே வச்சுருக்க செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காமிச்ச மாதிரி சிம்பிள் ரெண்டு டாம் ரைட் சிம்பிள் க்ளோஸ் டயர் ஓப்பன் ஐயர் ஸ்னாட் ட்ரம் பேஸ் ஸோ இது என்ன இது ஐயாட் வந்து க்ளோஸ் டயர்ட் ஓப்பன் ஐயாட் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக ட்ரம்ஸ் வசிக்கும் போது இந்த ஐயாட் வந்து நம்ம காலில் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம அந்த பெடலில் வந்து நம்ம கால் வச்சிட்டோம்னா அந்த ஐயாட் வந்து க்ளோஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் அது க்ளோஸ் டயர்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஓப்பன் ஐயாட் இப்போ வந்து நம்ம பேடில் வந்து நம்ம அந்த ட்ரிகர் இன்புட் நம்ம வச்சுருந்தோன்னா ஐயாட் கண்ட்ரோல் நம்ம ஒரு ஒரு பெடல் இருக்கும் அதுக்கு அந்த பெடல் நம்ம வச்சுருந்தோம்னா நம்ம காலில் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம கையிலே கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு இது நீங்கள் க்ளோஸ் வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இது ஓப்பன் வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு இந்த கவுண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டீங்க இப்போ நம்ம பீட்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு பேசிக் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஃபோர்ன்றது அவ்வளோ முக்கியம் நம்ம எல்லா சாங்ஸ் மோஸ்ட்லி எடுத்துகிட்டோம்னா டக்குன்னு நம்ம வாசிக்கிற பீட் வந்து ஃபோர் ஃபோர் தான் வாசிப்போம் ஸோ ஃபோர் ஃபோரில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த வேரியேஷன்ஸ்லாம் என்ன நம்ம ஒன்றா பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஒரு பேசிக் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் பார்ப்போம் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் ஃபோர்னால் ஃபோர் குவார்டர் நோட் வரப்போகுது ஸோ கவுண்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ கவுண்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை மட்டும் நீங்கள் நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஒனில் என்ன வாசிக்க போகிறோம் டூவில் என்ன வாசிக்க போகிறோம் த்ரீயில் என்ன வாசிக்க போகிறோம் ஃபோரில் என்ன வாசிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி நம்ம வாசிக்க போகிறோம்னா நம்மக்கிட்ட இப்போ எத்தனை பேட்ச் இருக்குது எயிட் பேட்ச் ஸோ ஒனில் வந்து நம்ம எந்த பேட் வாசிக்க போகிறோம் டூவில் வந்து என்ன பேட் வாசிக்க போகிறோம் த்ரீயில் என்ன பேட் ஃபோரில் என்ன பேட் அப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் என்ன பீட் பார்த்தாலும் நீங்கள் இப்படி ஒரு பீட் புதுசா
ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அவுட் டு ஓல்ட் ஸ்டிக்ஸ்னு இதுக்குனே ஒரு செப்ரேட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஸ்டிக்கர் நீங்கள் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணணும் எப்படி பிடிக்கணும் எப்படி பிடிச்சா இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக வாசிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் அதை கற்றுக்கலாம் ஸோ ஓகே இப்போ இந்த பீட்டில் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஃபஸ்ட் பீட் வந்து ஐ ஆட் அண்ட் பேஸ்ட் ட்ரம் செகண்ட் பீட் ஐ ஆட் தேர்ட் பீட் ஐ ஆட் அண்ட் ஸ்னாட் ட்ரம் ஃபோர்த் பீட் ஐ ஆட் ஸோ இந்த பீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் நோட்ஸ் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணேன் ஆனால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கணும் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக ரீச் ஆகணும் அப்படின்காக நம்ம நோட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லை ஸோ டக்குன்னு இந்த ஒன் ஹவருக்குள்ளே நம்ம என்ன பீட்ஸ்லாம் கற்றுக்க போகிறோம் ஈஸியாக எப்படி கற்றுக்கலாம் நோட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம வாசிக்கிறத வச்சு எப்படி கேட்டு கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இது ஒரு கரெக்டான மெத்தடுன்னு நான் நம்ம சொல்ல முடியாது என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு நோட்ஸ் வச்சு கற்று வாசிக்கிறது தான் எப்பயுமே நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன பீட்னாலும் வாசிக்கலாம் அது அது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு வெளியில் ஒரு இடத்துல போய் வாசிக்கிறோம் இல்லை ஒரு ஆடியோ ட்ராக் ஒன்று நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம மொத்தமாக ஒரு பத்து சாங் கொடுப்போம் ஸோ அந்த பத்து சாங்குலுமே வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு பாட்டும் வந்து ஒரு ஒரு பீட்டில் இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லா பீட்டையும் நம்ம மைண்டில் நான் வச்சுக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நோட்ஸ்ன்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த நோட்ஸ் வந்து இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த நோட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்து என்ன வாசிக்கணும் இந்த இடத்துல என்ன வாசிக்கணும் இந்த பாட்டுக்கு என்ன வாசிக்கணும் அடுத்த ஃபில் என்ன வாசிக்கணும் அடுத்த பீட் என்ன வாசிக்கணும் அப்படின்றது நம்ம அந்த நோட்ஸ் மூலமாக நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு நோட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம நோட்ஸ் இல்லாமல் நார்மலாக ஒரு பீட் இப்போ நம்ம கேட்குறத வச்சு நம்ம வாசிக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் வீடியோ மாதிரி ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம திருப்பியாக அந்த ஃபோர் ஃபோர் பீட் நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நாலு கவுண்ட் வருது நாலு கவுண்ட்மே நாலு பீட் ஸோ அந்த நாலு பீட்லேயுமே நம்ம ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறோம் ஸோ இது நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு மெட்ரோனம் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது நல்லது ஆனால் அந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஷார்ட் வீடியோ இருக்கிறதுனால மெட்ரோனம் வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மெட்ரோனம் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இல்லாட்டி எனக்கு உடனே கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்களே உங்களுக்கே ஒரு மெட்ரோனம் வாங்கிக்கோங்க ஸோ மெட்ரோனம்லேயே ப்ராக்டிஸ் இது வரைக்கும் முன்னாடி ப்ராக்டிஸே பண்ணாதவங்க கொஞ்சமாக அதை மெட்ரோ நம்மளை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நான் எப்படி புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு டக்குன்னு ஒரு ஒரு பீட் வாசிக்கணும் அப்படி கற்றுக்கிறவங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஸோ நம்மளே நம்மளுக்கு ஒரு மெட்ரோ நோம் மாதிரி செட் பண்ணிக்கணும் ஸோ மெட்ரோ நோம்ன்றது ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ கவுண்ட் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது வந்து நம்ம எவ்வளோ நேரம் தான் வாயில் சொல்லுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மெட்ரோ நோம் யூஸ் ஆகும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஈவனாக மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ நம்ம வாயில் சொன்னால் கூட நம்ம கரெக்டாக அந்த கவுண்ட் சொல்ல மாட்டோம் ஸோ ஒன் டூ இருக்கிற கேப் தான் டூ த்ரீ வரும் த்ரீ ஃபோருக்கும் அதே கேப் தான் வரும் ஸோ நம்ம வாயில் சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அந்த அளவு நம்ம ஒரே நேரத்தில் எல்லாமே ஈவனாக சொல்ல மாட்டோம் ஸோ அதுக்காக நம்ம மெட்ரோ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மெட்ரோ நம்மோட லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் கீழே அந்த மெட்ரோ நம்மோட லிங்க்கை பாருங்கள் அந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அது கூட ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெட்ரோ நம்ம இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நம்ம ஸ்லோ பீட்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கவுண்ட் வச்சு நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்லோவாக வாசிப்போம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வாசி பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் ஃபோர் ஃபோர் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர் ஃபோர் வந்து நீங்கள் கற்றுருப்பீங்க ஸோ இந்த பீட் வந்து மைனில் நான் வச்சுக்கோங்க இந்த பீட்டை மைனில் நான் வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ண பாருங்கள் இல்லாட்டி அந்த ஃபஸ்ட்டு பீட்டில் தான் என்ன வாசிக்கிறோம் செகண்ட் பீட்டில் என்ன வாசிக்கிறோம் அதை மட்டுமா அது மைண்டில் வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாத
ஒரு நார்மல் ஒரு வுட் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரப்பர் மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த நம்ம கார்லலாம் கீழே செருப்பு வைக்கிற இடத்துல விற்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரப்பர் மெட்டீரியல் வந்து வாங்கிட்டு ஈவனாக ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து செட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் இமேஜில் பார்க்கலாம் இது வந்து யூஸ்வலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதில் நான் யூஸ்வல் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் ரிதம் பேட் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியல இப்போ எங்கேயோ வெளியே போகிறோம் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியலன்னா இந்த இதை நான் கொண்டு போயிடுவேன் ஸோ கொண்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல வச்சு இப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்தமாரி வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம ஃபோர் ஃபோர் வந்து பேசிக் பார்த்துட்டோம் இப்போ இதில் இருக்கிற நம்ம வேரியேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் நான் சொன்னால் அப்படியே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை மட்டும் தான் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது நம்ம எப்படி இப்போ ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு புது பீட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரும் ஸோ த்ரீயில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் பேஸ் ட்ரம் சேர்த்து வாசிடுவோம் இப்போ நீங்கள் இதை நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பீட்டில் வந்து பேஸ் ட்ரம் ஐஆர்ட் வாசித்தோம் செகண்ட் பீட்டில் வந்து வெறும் ஐஆர்ட் மட்டும் தான் வாசித்தோம் ஸோ இந்த வேரியேஷனில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செகண்ட் பீட்லேயும் பேஸ் ட்ரம் ஐஆர்ட் வாசிக்க போகிறோம் திருப்பி வாசிக்கிறேன் ஸோ அந்த ஒரே ஒரு சேஞ்ச் மட்டும் தான் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ செகண்ட் பீட்டில் வந்து வெறும் ஐ ஆட் மட்டும் ஃபஸ்ட் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம பேஸ் ட்ரம் கூட உள்ளே சேர்த்துட்டோம் ஸோ நீங்களே இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன ஒரு கவுண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் அந்த கவுண்டில் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பிளேஸ் பண்ணனால அந்த பீட் எப்படி மாறுதுன்னு அப்படி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு வேரியேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வேரியேஷன்றது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம நோட்ஸ் பற்றி சொல்லாட்டிலும் ஒரு பாயிண்ட் அந்த நோட்ஸ்லேருந்து பார்ப்போம் ஸோ நோட்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு பார்னு ஒன்று போடுவோம் ஸோ ஒரு பார் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே நீங்கள் சைடில் நோட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு பார் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபோர் பை ஃபோர்னால் அந்த ஒரு பார்க்குள்ளே நாலு குவார்ட்டர் நோட்டுமே நம்ம வச்சுருவோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் அடுத்து அடுத்து பார் போகும்போது ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் காமிக்கிறதுக்காகனால இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேஸ் ட்ரம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலான்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாசிக்கும் போது நார்மல் வாசித்துடணும் நார்மல்னால் நார்மல் ஃபோர் ஃபோர் வாசிட்டு அடுத்த பார் போகும்போது ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் நல்லா காமிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மல் அப்புறம் வேரியேஷன் நார்மல் வேரியேஷன் அப்படி அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வாசிங்கன்னா இப்படி ஒரு பீட்டு வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேஸ்ட்டாக மேட் பண்ணதுனால அந்த கவுண்ட் எப்படி மாறுதுன்னு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு நார்மல் வாசிங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பீட்டில் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பார் ஆஃப் பீட்ஸில் வந்து நீங்கள் ஒரு வேரியேஷன் காமிங்க ஸோ இது மட்டுமா வேரியேஷன் காமிக்க முடியும்னா கண்டிப்பாக இல்லை இதே நம்ம இப்போ வந்து வேறு மாதிரி வாசிக்கலாம் இப்போ ஐ ஹேட் வந்து எல்லாமே க்ளோஸ் டு ஹேட் வாசித்தோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அந்த லாஸ்ட் அந்த ஃபோர்த் கவுண்ட் வரும்போது ஃபோர்த் பீட் வரும்போது க்ளோஸ் டேட்லேருந்து ஓப்பன் ஐட்டுக்கு மாறிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம மூணுத்தையும் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் பீட் வாசிக்க போகிறோம் வேரியேஷன் வாசிக்க போகிறோம் வேரியேஷன் முடிக்கிறதுல அந்த லாஸ்ட் பீட்டில் வந்து நம்ம ஐயாட்டு வந்து ஓப்பன் ஐயாட்டாக மாற்ற போகிறோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பீட் ஃபஸ்ட்டு கேட்டுக்கோங்க கேட்டுட்டு நீங்களே வாசிச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஒரு விதம் பேட் இல்லாட்டி இந்த ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு நம்பர்ஸ் சொன்னேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த நம்பர்ஸ் போட்டுக்கோங்க நம்பர்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் ஹண்ட்ரட் லட்சத்தில் நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வச்சு அசைன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு மூணு த்ரீ பை ஃபோர் பீட் பார்த்துட்டோம் ஸோ இன்னும் அதில் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது இன்னொரு வேரியேஷன் என்ன சொல்லலான்னா ரைடோ
இப்போ நம்ம ஃபைவ்ல வந்து ஐயா ட்ரெஸ் இருக்கும் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலேயே உங்களுக்கு ஐடி எப்படினா வச்சுக்கலாம் சிம்பிள் எப்படி தள்ளிடலாம் ஸோ நான் வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது இப்போ இதில் என்ன வேரியேஷன் பார்க்க போனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் ஃபோர் ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு போகிறோம் அடுத்து வர பார் பார்த்திங்கன்னா எல்லா குவார்ட்டர் நோட்ஸுமே நம்ம ஐயாட்டில் வாசிட்டு இருந்தோம் அந்த குவார்ட்டர் நோட்ஸ் ஐயாட்டு வாசது எல்லாமே நம்ம ரைடில் வாசிக்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படி வரும்னா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் ஃபோர் ஃபோர் ஐயாட்டில் வச்சு வாசிக்க போகிறோம் அடுத்து வர பார் ஆஃப் பீட்ஸில் வந்து அந்த ஐயாட்டுக்கு பதிலாக அப்படியே நம்ம ரைடை கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம வாசம் மாதிரி வாசிங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஒரு ஆடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் ஸோ யூஸ்வலாக அந்த ரைட் எங்கே அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு சாங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோரஸ் ப்ரீ கோரஸ் ப்ரிட்ஜ் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா ஸோ ஒரு ப்ரீ கோரஸ் போகிற இடத்துல இந்த நம்ம ரைட் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இல்லாட்டி ஒரு பில்டப் போகும்போது இந்த இந்த ரைட் அப்ளை பண்ணலாம் அந்த டேர்ம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஃபூயாட்டி கூட இனிமேல் ஒரு வீடியோஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் என்ன காமிக்கலாம்னா ரைடு ஐயாட்டியும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணும்போது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல்டர்னேட்டாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ரைட் வாசிங்கன்னா அடுத்த ஐயாட் திருப்பி ஒரு ரைட் அடுத்த ஐயாட் இப்படி நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஸோ அந்த பீட் எப்படி வரும்னா ஸோ இந்த நீங்கள் ஒரு வேரியேஷன் நீங்கள் காமிக்கலாம் ஸோ ரைடு வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற இடத்துல வந்து ஐயாட்டோட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் ஸோ பீச் நம்ம இப்போ நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இன்னொரு இது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பீச்லாம் நம்ம எப்படி வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்ம ஹேண்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம நடந்து போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம அறியாமே நம்ம கீழே சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனில் கீழே விழுறோம் கீழே எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக விழுறோன்னா நம்ம யாருமே டக்குன்னு அடி போய் விழுந்துட மாட்டோம் ஸோ நம்ம கையை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணோம்னா நம்ம கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம சேஃப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கை ஆட்டோமேட்டிக்காக முன்னாடி வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம கை கிட்ட போய் நம்ம கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் முன்னாடி வந்து என்னை காப்பாற்றுனு அப்படி யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக முன்னாடி வரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ரிதம் பேட்டில் ட்ரம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இந்த கவுண்ட்ஸ் தான் இந்த கவுண்ட்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல இதை வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் ஏற்றிட்டிங்கன்னா அந்த பிரெயின் போயிடுச்சுனா பிரெயின் வந்து அப்படியே நம்ம கையில் அப்ளை பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் நீங்களே பார்க்கலாம் சில டைம் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா ஒரு ஸ்லோவாக ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான பீட்டாக இருந்தாலும் நல்லா ஸ்லோவாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஸ்பீடு எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் பி ஏதாவது ஒரு புது பீட் நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பீட்லேருந்து எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறோம் ஸ்நாட்ரம் எங்கே வாசிக்கிறோம் பேஸ்ட்ரம் எங்கே வாசிக்கிறோம் எல்லா ப்ராக்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ண பாருங்கள் நிறைய பேர் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா எடுத்தோடனே ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்பீடாக வாசிக்க பார்ப்போம் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ஸ்பீடாக வாசிக்கணும் ஸ்பீடாக வாசி பார்க்கணும்னு ஸ்பீடு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன வாசிக்கிறோம்னு அப்படின்னு நம்ம தெரியணும் தெரிஞ்சுட்டு அது என்ன கவுண்டில் வாசிக்கிறோம் இது மட்டும் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இதில் ஒன்றும் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ எடுத்தோடனே ஸ்பீடாக போகிறதுல என்ன தப்புன்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பைக்கு ஓட்டுறோம் ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடாக போய் முட்டி மோதி ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா யாருக்குமே ஒன்றும் ப்ரோஜன் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதே தான் நம்ம ஒரு ரிதம் பேட் வாசிக்கும் போது ட்ரம்ஸ் வாசிக்கும் போதும் ஸோ ஸ்பீடாக வாசிக்கிற தப்பு இல்லை ஆனால் கண்ட்ரோலே இல்லாமல் நம்ம ஸ்பீடாக போயிட்டு இருந்தோன்னா அந்த பீட்டை கேட்க நல்லா இருக்காது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற வாசிக்கிறவங்களும் நம்ம கூட நல்லா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வாசிக் பண்ணுறாங்க ஸோ மெட்ரோ நோமன்றது ரொம்ப அவசியம் தான் ஸோ மெட்ரோ நோமோட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண பாருங்கள் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ண பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பீட் ஈஸியாக வரும் ஸோ ஒரு பேசிக் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் பீட் நம்ம இப்போ எல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதில் வேரியேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஆனால் இது ஒரு
அடிக்கடி நம்ம ஃபில் வாசிட்டே இருப்போம் ஸோ நான் கூட ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஒரு பேட் ஹேபிட் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பேட் ஹேபிட் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி ஃபில் வாசிக்கிறது நம்ம வாசிக்க ஆரம்பிச்சுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ஃபில் நிறையா வாசிக்கணும் அப்படின்னு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எந்த இடத்துல ஃபில் வாசா நல்லா இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு கோரஸ்லேருந்து ஒரு ப்ரீ கோரஸ் போகும்போது ப்ரீ கோரஸ்லேருந்து பிரிட்ஜ் போகும்போது அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ மெயினாக நம்ம ஒரு ஃபில் எதுக்கு வாசிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மெயினாக நான் ட்ரம் வாசிக்கிறவங்க இல்லை ரிதம் பேண்ட் வாசிக்கிறவங்க எதுக்கு வாசிக்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கிற பேண்ட் வந்து ஒரு பேஸ் ட்ரமோ மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறவங்களுக்கோ நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சைன் மாதிரி கொடுக்குறோம் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம இந்த நார்மல் பீட் வாசிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம ஃபில் போயிட்டு ஃபில்லில் வந்து நம்ம அடுத்த வேறு பீட் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஃபில் வாசிக்கிறோம் ஸோ அந்த ஃபில்ஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு நார்மல் ஃபோர் ஃபோரோட ஃபில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபில்லுக்கு என்ன கவுண்ட்டு வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு உங்களுக்கு டவுட் வரும் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் பீட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ன்ற கவுண்ட்டில் தான் வருது ஸோ ஃபில்லும் பார்த்திங்கன்னா அதே கவுண்ட்டில் தான் வரணும் இல்லை கொஞ்சம் கவுண்ட் மாறலாம் இந்த கவுண்ட் மாறுறதெல்லாம் பற்றி நிறையா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இது இந்த வீடியோவில் முடிஞ்சால் பின்னாடி பார்ப்போம் இல்லாட்டி இப்போ ஒரு பேசிக் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த கவுண்ட்டில் வச்சு நம்ம ஃபில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எல்லா பார்ட்ஸ்லேயும் வாசிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேசிக் ஒரு ஃபில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பேசிக் ஃபில் பார்த்திங்கன்னா நாலு கவுண்ட்ஸ் வருதில்ல ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த நாலு பீட்டுமே நம்ம ஸ்னார் ட்ரம்மில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம வாசிக்க போகிறோம் இது எப்படி வரும்னா ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு பார் வந்து பீட் வாசிட்டு ஃபில் வாசிட்டு அடுத்த ரெண்டு பார் பீட் வாசிக்கிட்டு வந்து ஓகே இதுதான் ஒரு பேசிக் ரொம்ப ஒரு பேசிக் ஒரு ஃபில் ஸோ இந்த ஃபில் வாசிக்கும் போது நீங்கள் ஒன்று கவனிச்சிருப்பீங்க கண்டிப்பாக எதுக்கு சிம்பிளில் லாஸ்ட்டில் அடித்தேன் ஸோ ஃபில் முடிச்சிட்டக்கப்புறம் சிம்பிள் வாசிக்கணுன்றது ரொம்ப ஒரு காமனான திங் அது வந்து நம்ம எல்லோரும் அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆனோம் ஸோ ஒரு ஃபில் முடிக்கிற இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிளில் அடித்தா தான் அந்த ஃபில் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு தெரியும் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய ஃபில் வரும்போது நம்ம வாட்டு வாசிட்டே போனோம்னா அந்த ஃபில் எங்கே முடிஞ்சுனே தெரியாது ஸோ அந்த ஒரு ஃபில் முடிஞ்சிருச்சுன்னு காமிக்கிறதுக்காக நம்ம சிம்பிள் வாசிக்கும் ஸோ அந்த சிம்பிள் வாசிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா பேஸ் டம்மும் கூட எப்பயுமே சேர்த்துப்போம் ஏன்னா சிம்பிள் மட்டும் தனியாக அடித்தா அது கண்டிப்பாக கேட்குறது வரக்கூடாது ஸோ அதனால் நம்ம பேஸ் டம்மையும் சேர்த்துப்போம் ஸோ இதனால தான் பேஸ் டம் சேர்க்குறோமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லை நீங்கள் அந்த கவுண்ட் நல்லா பாருங்கள் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபில் வாசிக்கிறேன் இதுவும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி இப்போ பீட் வரணும் திருப்பி பீட் வரும்போது அந்த ஒன் கவுண்ட் வரப்போகுது ஸோ அந்த ஒன் கவுண்ட் வந்து நம்ம திருப்பி பீட்டுக்குள்ளே போனோம்னா பேஸ் டம் ஐயாட் சேர்த்து வாசிப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபில் முடிக்கிறதுனால அந்த ஒன் ஐயாட் மட்டும் அப்படியே நம்ம சிம்பிளில் போயிட போகுது ஸோ உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன் வந்து ஐயாட்டில் இருக்குது அந்த ஐயாட்டில் இருக்கிற ஒன்னை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து சிம்பிளுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதனால தான் நம்ம வாஷிங் போதும் ஃபில் முடியும் போதும் சிம்பிளும் பேஸ்டாகவும் ஒரே நேரத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி வாசி பார்ப்போம் ஒரு நாலு பார் ஃபுல்லாக பீட்டு கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் ஒரு ஃபில்லு திருப்பி நாலு பார் பீட்டு வாசி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் சில வேரியேஷன்ஸ்லாம் வச்சேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஃபில் ஒரு பார்த்துட்டோம் ஒரு நார்மல் ஒரு ஸ்னாக் ட்ரம்மோட ஃபில் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அது ஸ்னாக் ட்ரம்மில் மட்டும் தான் வாசிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை மற்ற ட்ரம்ஸ்க்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் மற்ற பார்ட்ஸ்க்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதை வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு தடவை ஸ்னாக் ட்ரம்லேயும் ரெண்டு தடவை டம் டம்லேயும் வாசிக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்ச் பண்ணால் எப்படி அந்த ஃபில்லே மாறுதுன்னு ஸோ அதான் நான் சொல்கிற மாதிரி ஸோ ட்ரம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேத்மெட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் மேத்மெட்டிக்கல் கவுண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக வரும் ஸோ அந்த கவுண்ட்டில் நம்ம என்ன வாசிக்க போகிறோம் அ
ஸோ டார்ம்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபில் பண்ணுறத விட பேஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணோம்னா இன்னும் நம்மளுக்கு ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பஞ்சாக இருக்கும் இது ரிதம் பேட்டில் எந்த அளவுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு எனக்கு தெரில ஆனால் நீங்கள் மேல் ட்ரம்ஸ் வாசிக்கும் போது யூஸ்வலாக ஸ்னேர் டார்ம்ஸ் ஃபில் பண்ணுறத விட கூட ஒரு பேஸ் ட்ரம் உள்ள சேர்க்கறது வந்து நல்ல ஒரு பஞ்சாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுலேயே நம்ம பார்க்கலாம் இதுலேயே நம்ம எத்தனை வேரியேஷன்ஸ் கம்ஸ் ஸோ அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் பேஸ் ட்ரம் ஸ்னேர் ட்ரம் பேஸ் ட்ரம் ஸ்னேர் ட்ரம் அப்படி இருக்கலாம் இல்லாட்டி ரெண்டு பேஸ் ஸ்னேர் இல்லாட்டி ஸ்னேர் பேஸ் பேஸ் ஸ்னேர் இல்லாட்டி ஸ்னேர் பேஸ் பேஸ் ஸ்னேர் இந்த மாதிரி எவ்வளோ வேரியேஷன் காமிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு சின்ன ஒரு ஐடியாவுக்காக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லாவோட ஒரு ஒரு வேரியேஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேரியேஷன் வந்து பேஸ் ட்ரம் ஸ்னேர் ட்ரம் பேஸ் ட்ரம் ஸ்னேர் ட்ரம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயும் நம்ம இவ்வளோ வேரியேஷன் காமிக்க முடியும் போது இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் உள்ள சேர்க்க போகிறோம் ஸோ டார்ம்ஸையும் உள்ள சேர்க்க போகிறோம் ஸ்னேர் ட்ரம் உள்ள சேர்க்க போகிறோம் பேஸ் ட்ரம் உள்ள சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குவார்ட்டர் நோட்டில் நம்ம இன்னும் இருக்கிறதுனால குவார்ட்டர் நோட் பீட்டில் இருக்கிறதுனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு குவார்ட்டர் நோட் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸ்னேரு ரெண்டு டார்ம் ஒரு பேஸ் ஃபஸ்ட்டு கவுண்டில் ஸ்னேர் ரெண்டு செகண்ட் ரெண்டு கவுண்டில் டார்ம்ஸ் ஃபோர்த்து கவுண்டில் பேஸ் இந்த இந்த ஃபில்ல வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃபோர்த் கவுண்ட் முடிக்கிறதும் நம்ம பேஸ் ட்ரம்ல தான் முடிக்கிறோம் ஸோ திருப்பி அடுத்த கவுண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும்போதும் ஃபஸ்ட்டு பீட் வரும்போதும் நம்ம பேஸ் ட்ரம்ல தான் ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா ஃபில் முடிகிற இடத்துல பேஸ் ட்ரம்மும் ஐயாட்டு ச ஃபில் முடிக்கிற இடத்துல பேஸ் ட்ரம்மும் சிம்பிளாக சேர்த்து வாசிப்போம் ஸோ அப்படி கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வாசம் வச்சுன்னா ஸ்லோவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய வேரியேஷன் காமிக்கலாம் ஸோ பேஸ் ட்ரம் உள்ளே சேர்க்கறதுனால அந்த ஃபில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பஞ்சாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஃபோர் ஃபோர் ஃபில் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இதுலேயே ஒன்று நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிள் ஒரு பேசிக் வீடியோனால் இவ்வளோ நம்மளுக்கு போதும் ஸோ இந்த ஃபில் இந்த பீச் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே ஒரு ஃபோர் ஃபோர் சாங் நீங்கள் அது ஈஸியாக அசால்ட்டாக வாசிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர் ஃபோரில் நிறையா பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்ம த்ரீ ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் நான் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டூ ஃபோர் வந்து பீச் மட்டுமா நான் ப்ளேஸ் வந்து பார்ப்போம் ஃபில் வரைக்கும் பார்க்குற அளவுக்கு டைம் இருக்கு மாதிரி இல்லை ஸோ பீச் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ரெண்டு மூணுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்களே அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் நாலு குவார்ட்டர் நோட் இருந்துச்சு ஸோ டூ பை ஃபோர் நம்மளுக்கு ரெண்டு குவார்ட்டர் நோட் தான் இருக்க போகுது ஸோ நம்ம பீட்டும் ரெண்டு பீட் தான் இருக்க போகுது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பீட்டில் வந்து பேஸ் ட்ரம் ஹையர் செகண்ட் பீட்டில் வந்து ஹையர் டென்ஸ் நேட்ரம் பேஸ்ட் ஆன் மேன் ஐயர் செகண்ட் பீட்டில் ஐயர் டென்ஸ் நேட்ரம் ஃபஸ்ட் பீட் ஸோ நம்ம ஸ்லோவாக ஃபஸ்ட்டு வாசிங்க அடுத்து நம்ம ஸ்பீட் எடுப்போம் ஸோ டூ ஃபோரில் என்ன ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனைனா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே எடுத்தோடனே அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பீடாக வராது ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரைட் ஹேண்ட் மட்டும் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் சில பேர் மட்டும் தான் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து நம்ம கை எழுதுறதுனாலும் சரி சாப்பிட்றதுனாலும் சரி நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரைட் ஹேண்டு ஈஸியாக வந்துடும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரைட் ஹேண்டை விட லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து பின்னாடி ஒரு லேகிங்காகவே போகும் லேகிங்னால் இது முன்னாடி போய்ட்டு இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுவும் மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் வந்து ஐயாட்டு வந்து ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒன்றுமே இல்லாட்டி கூட நீங்கள் ஜஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்டிக் எடுத்துகிட்டு உங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு சும்மா அப்படியே வாசிட்டே இருங்க இன்னும் ஸ்லோவாக வாசிக்க ஆரம்பித்து அப்படியே ஸ்
ரைட் ஹேண்ட் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் தனியாக வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டை மட்டும் அவங்க ஓங்கி ஓங்கி இப்படி அடிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம போகிறது இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே நல்லா சிம்பிளாக ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுங்க ரைட் ஹேண்ட் வந்து எந்தளவு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்களோ அதேமாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்டும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி வாசி பார்ப்போம் டூ ஃபோர் இப்போ நம்ம வாசிக்கும் போதே அந்த ஸ்மூத்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம ஓங்கி வாசிக்கணும்னு இல்லை ஸோ நம்ம எப்படி வாசித்தாலும் பேரில் வந்து அதே சவுண்ட் தான் கேட்குது நம்ம ஓங்கி இப்படி அடித்தாலும் ஒரே சவுண்டு தான் இப்படி அடித்தாலும் ஒரே சவுண்டு தான் கேட்குது ஏன்னா அது வந்து எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ நம்ம ஏன் அதை ஓங்கி அடித்து நம்ம ஸ்பீடை ஏன் கம்மி பண்ணிக்கணும் ஈஸியாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம ஓங்கி அடிக்கும் போது நம்ம ஸ்டிக் வந்து மேலேருந்து போய்ட்டு கீழே வருது ஸோ இந்த டைமும் இந்த கீழேயே ஸ்டிக் வச்சு அடிக்கிறதுனால இந்த கேப்புக்கும் நிறையா டைம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஸ்பீடு வரணும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வாசிக்கணும் ஓங்கி அடிக்கணும்னு தேவையில்லை வாசிக்கிறது வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல்டாக வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டாலே நம்ம ஈஸியாக வாசிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் ஒரு டூ ஃபோர் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ டூ ஃபோரோட ஃபில் எப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஃபோரோட ஃபில் எப்படி இருந்துச்சு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி இல்லை நம்ம ஃபோர் ஃபோர் ஃபில்லே வந்து நம்ம எயித் நோட்ஸ் உள்ள கொண்டு வரலாம் ஸோ அதை பற்றி டீப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க முடியாது ஏன்னா பேசிக் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போ டூ ஃபோர் வந்து ரெண்டு குவார்ட்டர் நோட்னால் ரெண்டு தடவை நம்ம ஃபில் வாசிக்கலாம் டூ குவார்ட்டர் நோட்னால் ரெண்டு பீட்டுக்கு நம்ம ஃபில் வாசிக்கலாம் இதை நம்ம வந்து நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸ்னாட் ட்ரம் டாம் ஸ்னாட் ட்ரம் பேஸ் ட்ரம் அது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் வாசிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த நிறைய வேரியேஷன் ஆசை இருக்கிறேன் ஸோ இந்த வேரியேஷனாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நீங்களே ட்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு பீட்டு தான் இந்த ஃபில்னு தெரிஞ்சிச்சு அதை நீங்கள் என்னென்னா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களே வாசல் பண்ண ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டாமில் வச்சு ஃபில் பண்ணுறது பார்த்தோம் ஸ்னாட் டாம் பேஸ்ட் டாம் ஃபில் பண்ண வச்சு பார்த்தோம் நீங்கள் ரைடையுமே வந்து நீங்கள் ஃபில் போகும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரைடும் பேஸ்ட் டாம் சேர்த்து ஃபில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் அண்ட் பேஸ்ட் டாம் திருப்பி வரும் பேஸ்ட் டாம் மட்டும் இதுவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபில்லாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டூ ஃபோர் பார்த்துட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஃபோர் போக போகிறோம் அடுத்து ஸோ இப்போ உங்களுக்கு த்ரீ ஃபோர்ன்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஸோ மூணு குவார்ட்டர் நூல் ஸோ த்ரீ ஃபோர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டூ ஃபோர் 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 கம்பேர் பண்ணால் த்ரீ ஃபோரோட ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ த்ரீ ஃபோர் வந்து ஒரு மார்ச்சிங் பேண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி டோன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பீட்டு தான் நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு சர்ச்சில் வாசிக்கிறோம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட் ஒரு வர்ஷிப் சாங் அந்த மாதிரி வாசிக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது த்ரீ ஃபோர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீ ஃபோருக்கும் சிக்ஸ் எயிட்டுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு வேரியேஷன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப டீப்பாக கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஒரே மாதிரி வர மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அப்படி கிடையாது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு வேரியேஷன் இருக்கும் அது வாசிக்கிற போது மாறும் அதை நம்ம எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம த்ரீ ஃபோர் பார்ப்போம் ஸோ த்ரீ ஃபோர் வந்து மூணு குவார்ட்டர் நோட் ஸோ இதை நம்ம எப்படி வாசிக்கணும்னா ஸோ ஃபஸ்ட் பீட்டில் பேஸ்ட் ட்ரம் அண்ட் ஐஆர் ஸோ ஃபஸ்ட் பீட்டில் பேஸ்ட் ட்ரம் அண்ட் ஐஆர் செகண்ட் பீட்டில் ஐஆர் டென்ஸ் நாட் ட்ரம் தேர்ட் பீட்டில் ஐஆர் டென்ஸ் நாட் ட்ரம் அப்படிதான் ஸோ இப்போ நான் ஸ்லோவாக வாசிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள்
ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து அந்த ஒரு லாஸ்ட் அந்த ஃபோரை கட் பண்ணுறதுக்கும் த்ரீ ஃபோரில் ஒன் டூ த்ரீ பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்ட்ரகிள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஸோ அந்த ஒரு கவுண்டை விட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ சொல்லிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வாயில் கவுண்ட் சொல்லிட்டே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ கவுண்ட் நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பித்தா தான் உங்கள் நீங்கள் வாயில் சொல்கிற கவுண்ட்டும் அந்த பீட்டும் நீங்கள் கையில் வாசிக்கிறதும் ஈவனாக மேட்ச் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு த்ரீ ஃபோரோட ஃபில் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ த்ரீ ஃபோரில் வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னால் மூணு குவார்டர் நோட் ஸோ அதோடய ஃபில்லும் அதே மாதிரி வரும் இப்போ நீங்களே இப்போ மிக்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஒரு இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க ஐடியா வச்சு இப்போ நீங்களே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் எப்படிலாம் நம்ம மாற்றலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்னாட்ராமில் மட்டும் மூணுக்கும் ஸ்னாட் ட்ரம்ல மட்டும் இப்போ மூணு கான் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ டாம்ஸ் பேஸ் ட்ரம் எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் வாசிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன வாசிக்கிறேன்னு சொல்லாமல் நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் அதை கண்டுபிடிக்க முடியுது தான் பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிட்டு அப்படியே கண்டுபிடிக்க முடியுது தான் பாருங்கள் ஓகே இப்போ த்ரீ ஃபோரோட ஃபில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா மாற்றி பாருங்கள் பேஸ் ட்ரம் ஒரு இடத்துல ஃபில் வாசி பாருங்கள் டாம் ஒரு இடத்துல ஃபில் வாசி பாருங்கள் ஸ்னாட் ட்ரம் இது மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஃபில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வரும் ஸோ அந்த ஃபில்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு பார் தான் வாசிக்கணுமா ரெண்டு பார் தான் வாசிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஃபில்லும் கொடுக்கலாம் சின்ன ஃபில்லும் கொடுக்கலாம் ஸோ பெரிய ஃபில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த பெரிய ஃபில் கொடுத்தா உண்மையிலே அந்த இடத்துல தேவைப்படுமோ இல்லை பஞ்சாக இருக்குமோ அந்த இடத்துல மட்டும் பெரிய ஃபில் கொடுங்க இங்காட்டி நார்மல் ஒரு சின்ன ஃபில் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபில்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் ஸோ எடுத்தோடனே மோஸ்ட்லி அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பீட் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ பீட்டில் இருந்துட்டு இந்த ஃபில் போகும்போது தான் நம்ம கை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீட் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இப்போ பீட் வந்து கீழே மட்டும்தான் இப்படி வாசி கொடுப்போம் ஸோ ஃபில் போகும்போது மேலே கீழே வரதுனால ஸோ எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஸ்பீட் ஒன்று வரும் டக்கு நீட்டி போயிட்டு ஃபில்லு சில டைம் நீங்கள் சில பேர் வாசிக்கிறது பார்த்துருப்பீங்க பீட் ஒரு கவுண்டில் போய்ட்டுருக்கோம் அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஈவனாக இருக்காது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னுச்சுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படி இல்லாமல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா வரும் ஸோ இப்போ நான் சில தப்பான ஃபில் வாசி காமிக்கிறேன் இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வாசிக்கிறேன் இது கரெக்டான மெத்தட் இல்லை தப்பான ஃபில் வாசிக்கிறேன் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ஆனால் கரெக்டான ஃபில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஈவனாக இருக்காது ஸோ பீட் வந்து ஃபஸ்ட் ஈஸியாக இருந்தாலும் அந்த ஃபில் போகும்போது அதையும் நீங்கள் சேர்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ பீட்டில் எப்படி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன்றுக்கு டூக்கு எவ்வளோ கேப் டூக்கு த்ரீக்கு எவ்வளோ கேப் த்ரீ ஃபோருக்கு எவ்வளோ கேப் ஃபோருக்கு ஒன்றுக்கு எவ்வளோ கேப் இருக்கோ அதே கேப் தான் நமக்கு ஃபில் போகும்போதுலேயும் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்டாக வாசி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபில்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த ஃபில்ஸ் வந்து நீங்கள் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு பேசிக் பீச் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அந்த ஃபில்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் நான் வந்து சில ஐடியாஸ் தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ நான் கொடுத்த ஐடியாஸ் வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதுலேயே நம்ம நிறையா வேரியேஷன் ஒன்றும் இருக்குது ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க சில ஐடியாஸ் வச்சு இருக்கிற வேரியேஷன்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் அதுவும் என்னுடைய மெயில் அனுப்பிச்சு விடுங்க அதை நான் செக் பண்ணுறேன் என்னுடைய மெயில் ஐடி இங்கே இருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணியிருக்கிறீங்க நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன ஒரு புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க கண்டிப்பாக அந்த ஐடியாஸும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக
ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரம் கவுண்ட்ஸ் தான் நம்ம எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் ஃபோர்னால் தபலாலையும் அதே ஃபோர் ஃபோர் தான் வரப்போகுது மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயும் அதே ஃபோர் ஃபோர் தான் வரப்போகுது ஸோ இதே கவுண்ட் வச்சு நீங்கள் ஒரு தபலா உங்கள் பேண்டில் செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை அப்படியே நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஃபீல் பண்ணுவீங்க சில டைம் பார்க்கும்போது தபலாக்குன்னு கேட்டு சில டோன்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது தப்பு இல்லை நீங்கள் அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த கவுண்ட்ஸ் வந்து கேட்டினாலே போதும் ஸோ எல்லாமே நம்ம ட்ரம்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறது தான் ஸோ ட்ரம் கவுண்ட்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் என்ன கவுண்ட்ஸ் வருது ஸோ எல்லாமே ரிதம் தானே ஸோ நீங்கள் தபலாக எடுத்துகிட்டாலும் ரிதம் தான் தோலை எடுத்துகிட்டாலும் ரிதம் தான் எல்லாமே அந்த கவுண்ட்ஸ்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்து தான் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரம் கவுண்ட்ஸ் வந்து நல்லா தரவு ஆகிட்டீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் பேண்ட்லேயே வந்து தபலா தோலை அந்த மாதிரி வாசிக்கிறது நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ குவார்ட்டர் நோட்டில் நம்ம எல்லா பீட்மே பார்த்துருவோம் ஸோ ஒரே ஒரு பீட் மட்டும் எயித் நோட்டில் இருந்து பார்ப்போம் ஸோ சிக்ஸ் பை எயிட் ஸோ சிக்ஸ் எயிட் எல்லாத்துலேயும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ சிக்ஸ் எயிட் த்ரீ ஃபோர் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சேம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது ஃபீல் வந்து கொஞ்சம் மாறும் ஸோ இப்போ நம்ம சிக்ஸ் எயிட் எப்படி வாசிக்க போகிறோம் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் ஸோ இந்த கவுண்ட்ஸில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் வாசிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு சிக்ஸ் எயிட் மட்டும் ஒரு பீட் பார்த்துட்டு நம்ம இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் எல்லா எல்லா பேசிக் பீட்டுமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃபில்ஸ்லேயே வந்து ஒரு குவார்ட்டர் நோட் பீட்டில் வந்து எப்படி நம்ம ஒரு எயித் நோட் ஃபில் வாசிக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு ஒரு பார் ஆஃப் பீட்டில் இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு பார் ஒரு பார் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃபில் வாசிப்போம் ஸோ ஒரு பார்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கவுண்ட்டுமே ஃபில் வாசிக்காமல் எப்படி ஒரு ஒரு பார்லேயே வந்து ஒரு ஃபில் வாசிக்கலாம் ஒரு பாரில் ஒரு கவுண்டில் ஃபில் ஸோ அடுத்த ரெண்டு கவுண்டில் எயித் நோட் பீட்டு திருப்பி ஒரு நாலாவது கவுண்டில் வந்து சிக்ஸ்டீன்த் நோட் ஃபில் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம உள்ளே வாசிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சிக்ஸ் எயிட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டில் வந்து சிக்ஸ் எயிட் நோட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு குவார்ட்டர் நோட் வந்து ரெண்டு எயித் நோட் கணக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் குவார்ட்டர் நோட் ஒன் வாசிங்கன்னா எயித் நோட்டில் வந்து ஒன் ஹேண்ட் அப்படி வரும் ஸோ ஒன் ஒன் ஹேண்ட் இதுதான் ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம சிக்ஸ் எயிட் எப்படி வாசிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நான் வாசு காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் பீட்டில் வந்து பேஸ் ட்ரம் அண்ட் ஐஆர்ட் செகண்ட் தேர்ட் பீட்ஸில் வந்து ஐஆர்ட் மட்டும் தேர்ட் பீட்டில் வந்து ஐஆர்ட் அண்ட் ஸ்னாட் ட்ரம் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் பீட்டில் வந்து வேறு ஐஆர்ட்ஸ் மட்டும் ஸோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை எயிட் வந்து நீங்கள் எப்படி கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன் அண்ட் டூ அண்ட் த்ரீ அண்ட் அப்படி கவுண்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ கவுண்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு கவுண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சும்மா ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கவுண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கவுண்ட்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் எயிட் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஒரு வர்ஷிப் சாங்க்கு அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் த்ரீ ஃபோரையும் சிக்ஸ் எயிட்டையும் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி வருதுங்கண்ணா ஸோ இதுதான் ஒரு சிக்ஸ் எயிட்டோட பீட் ஸோ சிக்ஸ் எயிட்டோட ஃபில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் இனிமேல் வர வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு பீட்னா என்ன நம்மளே எப்படி உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு பீட் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக் கவுண்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும் நீங்களே க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு ரீகாப்க்காக நம்ம இந்த வீடியோவில் கற்றுக்கிட்ட எல்லா பீட்டையும் நம்ம இப்போ வாசிச்சு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்
सेट ओके वीडियो कंपा यूस्फुला वीडियो सुन मेरी और कौन फर्स्ट इन बीट बीट केक्री अभी कौंट पड़पा कौंट को फर्स्ट कौंट वो फर्स्ट कौंट वो एपांग केक्रीन अन्न कौंट यूस पड़ी पांगों कौंट केटे अंत कौंट फर्स्ट मैंड वन टू थ्री फोर कौंटी पांग सो अंत कौंटर एं कौंटर एं बीटल एं इंसट्रमेंट अप्ले पड़ा बेस्ट्रमें स्नाड्रमें अंदमर डीपा केंगे केटेट के अपना फर्स्ट अंत मैंड ऐसी अंत कौंट वो ये वो बीट वो ये नोट्स वे कत्क रोम ना सपोज उम्मीद नोट्स पत् पा कट कल टाइम केटे केटे आशी आश पड़ी नहीं अंदमि पो रेमें बेलनसा वो ओर को नोट्स फालो पड़ी क नेक्स्ट वो बीट वो मैंड ऐसी सो मैंड ऐसी एंतर बीट वर्जो एंतरें अब कई को सो कई अप्ले पड़पा सो कई अप्ले पड़े स्पीड वासी स्लोव वासी स्लो वासी अंत गेपा ईवन पा वन टू थ्री फोर वन वन मटा वो मत इंसट्रमेंट उ टू थ्री फोर गैप ईवन सो फिल फिलो अभी कंट्रोल पड़ पा फिल वो फास्टा ओडराम बीट एंत कंट्रोल आसिको अभी फिल्ल अंदर कंट्रोल आसिका नहीं अल्ले पड़ी पांग वीडियो ना और ईडिया को इनमें वह वीडियो मुड़ा कंपा इन डेप्त होगी मत चेजस् एपी को वन टू थ्री फोर इवो फिल नंब वासी अब नम्बर पापो मतबड़ी वीडियो कंपा यूस्फुला वीडियो पाटे नहीं कटीन की कमेंस इलाटी इन मेल को सजेशन कंपा शेर पड़ूंगी एदसा वीडियो पात कहीं अल्ले पड़ी अब कंपा मेल को और वीडियो अम्चुरी मेल ना रुप एक्सपेक्ट पड़िटे सो नहीं अम्चीन अभी पाटेट ना इनको वे मेरी अब इंप्रूव पड़ना इन उ सजेशन इंप्रूव पड़ेंगे वीडियो ना कटे इनमें इतमी पड़ी ना वीडियो ना अब नहीं शेर पड़ूंगो कंपा अंत वीडियो वो यूस्फुला इनमें वह वीडियो वो इंबर बेसिक बीच पाटो इनमें अत वीडियो वो जस्ट और हाफ एन हवर अंदमि टाइम गेप एपी नंबर फिल्स वो नम्बर वासी वन टू थ्री फोर कौनस फिल्स मत बीच फिल्सो और क्वार्टर नोट एयत नोट बीटे नाटी से कौनस अब ईसिया सोलह इन वे फिल्स वेरियशन मतलब वह टेक्निक्स नम्ब इनमें वह वीडियो पापो सो मरकाम उ कमेंट की शेर पड़ूंग उ वीडियो नहीं प्राटी पड़ वीडियो मेल अम्चुड़ेंो नेक्स्ट वीडियो इन टापिक पाक अद बाई